என்னோட சேனலை இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போ உங்களுக்கு என்னுடைய வீடியோஸ் தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் நான் உங்கள் ஜெயந்தி பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு வால் ஹேங்கிங் பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த பாருங்கள் எனக்கு பின்னாடி இதை மாட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த வால் ஹேங்கிங் வந்து இதை நானே ரெடி பண்ணது இந்த மாதிரி நம்மளே ரெடி பண்ணி நம்ம வீட்டில் மாட்டி வச்சோம்னா அது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெருமையாகவும் ஒரு சந்தோஷமாகவும் இருக்கும் இந்த வால் ஹேங்கிங்கை நான் எப்படி ரெடி பண்ணேன் அப்படிங்கிறத உங்களோட நான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணாத பேங்கிள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து உல்லன் த்ரெட் வந்து நான் ஒரு மூணு கலர் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ப்ளூ ஒயிட் ரெட்டு இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அவ்வளோ தான் இந்த உல்லனுடைய த்ரெட்டோட ரேட்டு அப்புறம் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் பீட்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஃபேன்சி ஸ்டோர்லேயே கிடைக்குது ஒவ்வொரு ஷேப்பில் ஒவ்வொரு சைஸில் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பீட்ஸ் கிடைக்குது அவங்களுக்கு எது வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்து வாங்கிக்கலாம் அப்புறம் நம்ம குளூ நம்ம ஏதாவது ஒட்டுறதுக்கு தேவைப்பட்டால் குளூ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சிசர் ஒன்று தைக்கிறதுக்கு ஊசியும் நூலும் நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி செய்கிறோம்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நான் ஒரு பேங்கிள் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இந்த ப்ளூ கலர் நூல் எடுத்துருக்கேன் நம்ம ஒரு கை அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் இது வந்து ஒரு பேங்கிளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதை வந்து இப்போ நான் டபுளாக எடுத்துக்கலாம் அந்த த்ரெட்டை உள்ளன் த்ரெட்டை அதாவது ஒரு ஒன்னே கால் மீட்டர் ஒன்றரை மீட்டர் அளவுக்கு நம்ம ஒரு த்ரெ த்ரெட்டை நீட்டு லென்த் எடுத்துக்கிட்டோன்னா போதும் ஒரு பேங்கிள் கரெக்டாக இருக்கும் அதை நம்ம டபுளாக எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி பேங்கிளில் ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி நாட் போட்டு நல்லா டை பண்ணிவிடுங்க இது போல் நல்லா டைட்டாக ஃபஸ்ட்டு முடித்து போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பேங்கில் வந்து அந்த த்ரெட்டால் இப்படியே சுற்றிட்டே வாங்க இந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஃபிங்கர்ஸில் பிடிச்சிக்கிட்டே அப்படியே சுற்றி எடுத்துகிட்டே வரலாம் இந்த பேங்கிள் வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய சைஸ் இல்லாமல் மீடியம் சைஸ் பேங்கிள் ஆகுதுன்னா ஹேங்கிங் பார்க்கறதுக்கு நல்லா அழகாக இருக்கும் நம்மக்கிட்ட இந்த பழைய பேங்கிள்ஸ் வீட்டில் இருந்தாலே அதை வச்சு நம்ம இதை ரெடி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நம்ம பேங்கிள்ஸ் இந்த மாதிரி த்ரெட்டு சுற்றுறதுக்கு ரொம்ப டைம் கூட நம்மளுக்கு எடுக்காதுங்க ஒவ்வொரு ஒரு பேங்கிளுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே நம்ம இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நம்ம ரோல் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு இப்போ கடைசியில் அந்த எண்டு வரும்போது அந்த இடத்துல அந்த உள்ளன் த்ரெட்டை வச்சு நல்லா டைட்டாக நம்ம முடித்து போட்டு விட்டுடலாம் அது கழண்டு வராத அளவுக்கு நல்லா சுற்றிட்டு ரெண்டு முடித்து போட்டு விட்டுடுங்க இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக போட்டுட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ராஸை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது போல் நான் வந்து ஒரு ஒன்பது பேங்கிள் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஒன்பது பேங்கிள் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த குட்டி பால் மாதிரி நம்ம செய்ய போகிறோம் அதுக்கு வந்து பாம் பாம்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து டூ ஃபிங்கர்ஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த டூ ஃபிங்கர்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம அந்த உள்ளன் த்ரெட்டில் இந்த மாதிரி சுற்றிக்கலாம் நல்லா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் இந்த மாதிரி சுற்றி எடுத்துக்கலாம் இதை போல் சுற்றிட்டு அதை கட் பண்ணிவிட்டு இது ஃபிங்கர்ஸில் வந்து இது மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க இதை எடுத்து அப்படியே எடுத்து கீழே வச்சுட்டு ஒரு சின்ன உள்ளன் த்ரெட்டு ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இந்த 
உள்ளன் த்ரெட்டை இப்படி எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம சுற்றி வச்சுட்டு மேலே வச்சு இந்த சென்ட்ராக வச்சு இதை நம்ம நல்லா டைட்டாக டை பண்ணிவிடுவோம் நான் வந்து இந்த பாம்பாமை ஒயிட் கலரில் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த கலர் விருப்பமாக இருக்கோ நீங்கள் அந்த கலரில் கூட பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா டை பண்ணி விட்டுடுங்க டை பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ராஸை நம்ம கட் பண்ணிவிடுவோம் கட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிற அந்த ஜாயிண்ட் ஆகிருக்க இடத்த வந்து சிசரில் கட் பண்ணி விட்டுடலாம் ரெண்டு சைட்லேயும் கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நல்லா விரிஞ்சு வரும் அந்த த்ரெட்டு இப்போ இதை நம்ம இந்த மாதிரி உள்ளங்கையில் வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ஒரு பால் போல் நம்மளுக்கு நல்லா ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் கிடச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாம் சிசர் வச்சு நல்லா ட்ரிம் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா கட் பண்ணிவிடுங்க என்ன எவ்வளோ குட்டி சைஸில் உங்களுக்கு வேணுனாலும் நீங்கள் அழகாக ட்ரிம் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல சின்ன ஒரு பால் போல் அழகாக கிடச்சிடும் நம்மளுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணிவிடுங்க நல்ல ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் நம்மளுக்கு வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி பாம்பாம் வந்து நான் வந்து ஒரு ஒன்பது பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நைன் பாம்பாம்ஸ் நான் செய்து வச்சுருக்கேன் அதையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேங்கிங்கில் கீழே தொங்குற சுங்கு நம்ம இப்போ செய்ய போகிறோம் இப்போ இதுக்கு வந்து நான் ரெட் கலர் எடுத்திருக்கேன் ரெட் அண்ட் ஒயிட் டபுள் கலரில் நான் செய்ய போகிறேன் இப்போ இது இதுக்கு வந்து நம்ம ஃபோர் ஃபிங்கர்ஸில் இந்த மாதிரி சுற்றிக்கலாம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் ரெட் கலர் த்ரெட்டில் சுற்றிட்டு அடுத்து வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் வந்து ஒயிட் கலர் த்ரெட்டில் நான் சுற்ற போகிறேன் ஏன்னா டபுள் கலர் வச்சோன்னா அந்த சுங்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் ரெண்டு கலர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி சுற்றிட்டு கடைசியில் அதை கட் பண்ணிவிட்டு இது அந்த ஃபிங்கர்ஸில் வந்து எடுத்து மேலே அந்த டாப்பில் வந்து நம்ம கான்ட்ராஸ்டாக வேறு ஒரு கலர் த்ரெட்டில் மேலே வந்து நம்ம டை பண்ணிக்கலாம் இந்த டாப் போர்ஷன் போர்ஷனில் இந்த மாதிரி டை பண்ணிவிடுங்க கான்ட்ராஸ்டாக ஒரு த்ரெட்டில் நம்ம கட்டும்போது அது ஒரு அட்ராக்ஷனாக நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் நான் வந்து வேறு ஒரு கலரில் இந்த மாதிரி கட்டியிருக்கேன் இப்போ இதில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ராஸ் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதில் இந்த கீழே இருக்கிற பாகத்தில் ஜாயினாக இருக்குது பாருங்கள் த்ரெட்டு அதை வந்து இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இப்படி எடுத்துட்டு இப்போ வந்து இதில் இருக்கிற இந்த எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாம் எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி கரெக்டாக லவெல்லாம் நம்ம ஷேப் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு அழகாக ஒரு டபுள் கலர் சுங்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இதை போல் நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் பீசஸ் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி இதோட இந்த பீட்ஸோட கோக்குறோன்றதை பாருங்கள் இப்போ நம்ம நூல் ஊசி நூலில் கோத்து எடுத்துக்கலாம் கடைசியில் முடி போட்டுக்கோங்க ஒரு பேங்கல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பாம்பாம் எடுத்துருக்கேன் இப்போ அந்த பாம்பாமுக்கு சென்ட்ராக ஊசியில் நம்ம கோத்துக்கலாம் கோத்துட்டு இப்போ இதில் வந்து நம்ம நம்மளுக்கு நம்மளோட விருப்பம் தாங்க இந்த பீட்ஸ் எல்லாம் நம்ம இது பண்ணுறது எந்த பீட்ஸ் வேணாலும் நம்ம நடுவில் இதில் கோத்துக்கலாம் ஒரே மாதிரி யூனிஃபார்மாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி இப்போ இந்த பீட்ஸை நான் கோத்துட்டு இதை வந்து நான் இப்போ அந்த பேங்கிளோட சென்ட்ரில் தொங்குற மாதிரி வைக்க போகிறேன் அதனால் இந்த பேங்கிளோட டாப்பில் வந்து அந்த ஊசியில் நான் கோத்து இப்போ நான் அதுங்க ஒரு முடிச்சு போட போகிறேன் இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு ரெண்டு முடிச்சு போட்டுடுங்க இப்ப 
இப்போ இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இது வந்து இப்போ இந்த பேங்கிள்ஸோட சென்டரில் இந்த பாம்பாம் வந்து இவ்வளோ அழகாக அந்த பீட்ஸோட தொங்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் ஒரு நாலு பேங்கிள்ஸ் அந்த மாதிரி செய்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சுங்கு வந்து எப்படி நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் இதுக்கு ஒரு பேங்கிள் ஒரு பேம்பாம் ஒரு சுங்கு எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம ஊசி நூலில் த்ரெட்டில் நல்லா கடைசியில் முடி போட்டுட்டு இந்த சுங்கோடைய கீழ்பாகத்தில் ஊசியை குத்தி நம்ம இப்படி மேலே எடுக்க போகிறோம் அடுத்து நம்ம இதில் பீட்ஸ் கோத்துக்கலாம் அடுத்து இதில் வந்து ஒரு பாம்பாம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் உங்களுக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணும் என்ன டிசைனில் வேணுன்றத நீங்களே அதை டிசைட் பண்ணிக்கலாம் என்ன பீட்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் இதில் போட்டு நீங்கள் கோத்து எடுத்துக்கலாம் வேறு கலர் பீட்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது பாருங்கள் இந்த பேங்கிள்ஸுடைய கீழ்பாக்கத்தில் தொங்குற மாதிரி இந்த சுங்கு நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பேங்கிள்ஸோட கீழே வச்சு இதை நம்ம தச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ அந்த நூலை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் இது போல் நான் வந்து ஒரு அஞ்சு பீஸ் அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த ஷேப்பில் தான் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம டை பண்ண போகிறோம் இப்போ இங்கே சென்ட்ராக இருக்கிற பேங்கிளுக்கு மாத்திரம் நான் இப்போ வந்து ரெட் கலர் த்ரெட்டில் ஒரு சக்கரம் போல் நான் ரெடி பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் அந்த சென்ட்ரல் பேங்கிள் மட்டும் எடுத்துகிட்டு ரெட் கலர் த்ரெட்டை வந்து அந்த பேங்கிளில் சென்ட்ராக கட்டிக்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி டை பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் கட்டிட்டு இந்த மாதிரி பாருங்கள் அந்த பேங்கிளில் இப்படி வச்சு சுற்ற போகிறேன் இப்போ அதை இந்த எண்டுக்கும் அந்த எண்டுக்கும் இந்த மாதிரி அந்த த்ரெட்டை வச்சு நீங்கள் சுற்றினீங்கன்னா இது அழகாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு சக்கரம் போல் அந்த ஷேப்பில் கிடைக்கும் இதை நம்ம சென்ட்ராக வச்சோன்னா அழகாக இருக்கும் கடைசியில் இந்த மாதிரி எண்டில் கட்டிடலாம் இப்போ இதை நான் சென்ட்ராக வச்சுடுறேன் பாருங்கள் சென்ட்ரில் மூணு பேங்கல் அடுத்தது ரெண்டு அடுத்தது ஒன்று அதே மாதிரி மேல் பாகத்துலேயும் ரெண்டு ஒன்று அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து ஷேப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம எல்லா பேங்கலையும் எங்கெங்கே கனெக்ட் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த உள்ளன் த்ரெட்டு சின்ன சின்ன பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுட்டு அது அங்கங்கே நம்ம வந்து கட்டி விட்டுடலாம் இந்த பேங்கிள்ஸ் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுற இடத்துல எல்லாத்தையும் கட்டிடலாம் ஃபுல்லாக எல்லா பக்கமும் பார்த்து கட்டி விட்டுடுங்க
இந்த மாதிரி வால் ஹேங்கிங்கை நம்ம கையிலேயே செஞ்சு யாருக்காவது கிஃப்ட் பண்ணுறதானா கூட நம்ம செய்து கொடுக்கலாம் இந்த சுங்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேங்கல்ஸுடைய சன்ட்ரா அந்த சைடில் இருக்கிற சுங்கெல்லாம் வந்து சன்ட்ரா தொங்க விடாமல் பேங்கல்ஸுடைய கொஞ்சம் சைடில் தொங்க விட்டோம்னா அதை ஹேங் பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக எல்லாமே நான் கட்டிட்டேன் இப்போ வந்து மேலே டாப்பில் இருக்கிற பேங்கலில் வந்துட்டு நம்ம ஹேங் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஒரு த்ரெட்டில் இந்த மாதிரி டபுள் த்ரெட்டு போட்டு இந்த மாதிரி மேலே மாட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் எடுத்து நல்லா கட்டி விட்டுடுங்க டபுள் த்ரெட் பீஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி கட்டிடுங்க அவ்வளோதாங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு வாலில் மாட்டி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு இந்த வால் ஹேங்கிங்கை நீங்களும் இதே மாதிரி செய்ய ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்றத எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் பாருங்கள் நம்மளுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு